Herkese merhaba. Bir felsefe haftamıza daha hoş geldiniz. Ben Ali Murphy. Bugün size detaylarıyla aklınızı durduracak, pürüzsüz mantığıyla uzun uzun düşündürecek, çok hoş ve sürükleyici bir teori anlatacağım. Bir bilim kurgu filmi izlerken nasıl bitmesini istiyorsanız, bu videonun bitmemesini daha çok isteyeceksiniz. Bu arada aklınızda bulunsun, bu tarz sürükleyici ve mantık üzerine kurulu, tanrı ile sohbet temalı daha birçok video gelecek. Bunları ve çok daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız, abone olmayanlar hemen aşağıdan abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Fazla uzatmadan başlayalım. Geçen gün Tanrı ile konuştum. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Konuştuğun kişinin Tanrı olduğunu nereden biliyorsun? Açıklayacağım ama şunu söyleyeyim. Sorduğum bütün sorulara cevap vererek beni ikna etti. Bütün sorularıma makul ve tatmin edici cevaplar verdi. Sonunda onun Tanrı'dan başka birisi olmadığını kabul etmek zor değildi. Tuhaf olan şu ki ben hala bir ateistim ve biz bu konuda bile hemfikirdik. Her şey 8.20'de Paddington'dan dönerken başladı. Kendime cam kenarı bir koltuk seçtim. Bağıran haylaz çocuklar ya da sarhoş holiganlar yoktu. Oturdum, bir şeyler okuyordum ve o yürüyordu. Neye benziyordu? Kesinlikle beklediğiniz gibi değildi. 30 yaşlarındaydı. Kot pantolon ve hubgoblin tişörtü giymişti. Gayet sıradandı. İşçiye ya da benim gibi bir bilgisayar programcısına benziyordu. ''Burası boş mu?'' dedi. ''Buyurun.'' dedim. Oturdu. Umursamadım ve besin zincirine giren genetiği değiştirilmiş yiyeceklerle ilgili yazıma geri döndüm. ''Bir şey sorabilir miyim?'' Bir veya belki iki sorudan fazla sormaması gerektiğini ifade eden bir ses tonuyla ''Evet.'' dedim. Konuşacak havada değildim. ''Neden Tanrı'ya inanmıyorsun?'' ''Şerefsiz.'' Bu tip konuşmaları severim ve Tanrı'ya inananların mantıksız inançları hakkında saatlerce konuşabilirim ama havamda olursam. Bu 20 yaş dişini çektirmek için randevuna 20 dakika kala kapını bir Yehova şahidinin çalmasına benziyor. Kalmak istiyorsun ama asıl eğlence için bile zamanın yok. Ve biliyordum standart cevabımı versem Cardiff'e vardığımızda hala tartışıyor olurduk. Havamda değildim işte başımdan savmam gerekiyordu. Ama sonra birden düşündüm. Garip, tamamen yabancı olan bu adam benim ateist olduğumdan ki doğru, nasıl bu kadar emin? Eğer arabamı sürüyorken böyle bir şey olsaydı bu kadar gizemli olmazdı. Narin Hristiyan balığına karşın arabamın arkasında Darwin balığı vardı. Buna dikkat eden herhangi biri benim inançlarıma dair bir fikir edinebilirdi. Ama bir trendeydim ve evrim tişörtümü bile giymemiştim. The Independent okumak ateist olmanın göstergesi değilken bu adamın benim ateist olduğumu nasıl anladığını merak ettim. Seni bu kadar emin yapan şey nedir? Çünkü dedi ben tanrıyım ve sen benden korkmuyorsun. Buna inanmak zorundasınız ama bu tip durumların çoğunda konuşan kişi ya akıl hastanesi ya da en azından Prozac adayı olarak görülür. Bazen de şaka olarak adlandırılır. Buna rastgele olay demek çok zor ama tam olarak öyle oldu. Sesindeki ya da tavrındaki hiçbir şey beni aksi yönde etkilemedi. Böyle söylemişti çünkü böyle olduğuna inanıyordu. Rasyonel konuşmaları, uyuşturucu etkisinde ya da beyinsel bozukluklarının olmadığını gösteriyordu. Peki sana neden inanayım? Tamam dedi. Neden bana birkaç soru sormuyorsun? İstediğin herhangi bir şeyi sor. Şüpheci aklını tatmin edecek miyim gör. 
Ben kimim? Stuttle 10 Ağustos 1947 Bristol, İngiltere doğumdu Harry Stuttle Baban Paul, annem Mary Duke of York's Krallık Askeri Okulu'nda okudun Sanders ve Oxford'da Eksobiyoloji yüksek lisansı yaptın Başarısız bir rock şarkıcısı, 10 yıldır ticaret sendikası aktivisti, sonraları kendi işini kurmuş bir bilgisayar programcısı, web uzmanı ve ilham verici bir filozofsun. Amerikan vatandaşı Michelle ile evlisin ve önceki evliliğinden iki çocuğum var. Hazırladığım programla ilgilenen bir yatırımcıyla başarılı geçmiş gibi görünen bir iş görüşmesinden eve dönüyorsun. Bu sabah otelde tam bir İngiliz kahvaltısı yaptın. Tek eksik İngiliz sostu ve sen bunu istedin. Durdu. İkna olmadın. Hmm, seni ne ikna eder? Telepatik bağlantı için iznini isteyebilir miyim? İznime ihtiyacın var mı? Teknik olarak hayır. Etik olarak evet. Tamam izin veriyorum. Beni ikna et. Peki en gizli şifren ve sebebi? Ciddi bir hacker şifremi elde edebilirdi. Fakat sebebini kimse yani hiç kimse bilemezdi. O bildi. Siz olsanız ne yapardınız? Nispeten daha önemsiz ama bana özel birkaç soru daha sordu. Mesela bebekken ilk söylediğim kelime gibi. Armadillo dedi. Tamamen ikna olmuştum. Bu noktada olası üç açıklama vardı. Birinci olasılık rüya, halüsinasyon ya da hipnozdu. Hiç kimse böyle bir şey anlayamazdı. Bir oyunda gibiydim. Rolümü oynuyordu. Olaydan beri devam eden detaylı hatıralar ve benim güncel notlarımla birlikte halüsinasyonun bugüne kadar devam etmediğini düşünürsem bu seçeneği reddetmek zorundayım. Geriye iki seçenek kaldı. Gerçek bir telepat olabilirdi. Şimdiye kadar kesinlik kazanmış böyle bir şey yoktu ama yine de bir olasılıktı. Benim en gizli sırlarımı bilmesini bu şekilde açıklayabilirdim. Ama başka şeyler bununla açıklanamazdı. Özellikle daha sonra sorduğum sorulara verdiği cevapların sebebi bu olamazdı. Sherlock Holmes'un dediği gibi muhtemelen seçenekleri elediğinde geri kalan şey ne kadar imkansız olsa da gerçektir. İyi gözlemci Sherlock. Bu adamın olduğunu iddia ettiği kişi olduğuna inanmak zorunda kaldım. Peki şimdi ne yapardınız? Eğer bir gün Tanrı ile karşılaşırsam ona milyonlarca soru soracağımı herkes bilirdi. Ben de neden olmasın diye düşündüm. Konuşmanın detaylarını okurken bana hak vermelisiniz. Bu garip değil, aynı zamanda sıra dışı bir şeydi. Ve evet, biraz gergindim. Doğru kelimeleri bulamadıysam bana kızmayın. Söz veriyorum, ana fikri yakalayacaksınız. Kendime gelmem biraz zaman aldıysa özür dilerim. Ama bir tanrı ile konuşmak her gün başıma gelen bir şey değil. Tek tanrı diye araya girdi. Hassas diye düşündüm. Tam olarak değil, sadece bir düzeltme. Yavaş yavaş alışıyordum. Düşüncelerimi kontrol etmeye çalışıyordum. Kendi kendime, sakin ol Harry. Hayatın boyunca böyle bir durumda olmak istedin. Ve işte oldun, sakin ol ve hayatının fırsatını kaçırma dedim. Kaçırmayacaksın dedi. Siz söyleyin, o kısa anda bunun her şeyden daha gerçek dışı olduğunu hissettim. Yanımda oturan bu adam, Gayet açık ki aklımdan geçen her şeyi okuyordu. Pantolonunun cebinde bir başkasının elini bulmak gibi bir şeydi. Fakat izin vermiş olmamdan başka bir şey beni bu beyin işgalini kabul etmeye meylettirdi. Onun yetenekleri ya da algısı bana açıkça güven vermeye başlamıştı. Bu yüzden söylediği sözlerin bana güven verdiğini ve rahatlattığını çok net hatırlıyorum. Tıpkı amaçladığı gibi. Bu adam muazzam bir çekim gücüne sahip olmalıydı. Sonra tekrar başladık. İnsan mısın? Hayır. Hiç oldun mu? Hayır. Ama benzeri evet. Yani evrimin bir ürünüsün. Kesinlikle. Kendi kendimin evrimi. Ve bizimki gibi yaşayabilen DNA temelli bir türden evrimleşti. Doğru. Seni tanrı yapan şey tam olarak neydi? Kendim yaptım. Neden? İyi fikir gibi görünmüştü. Peki ya güçlerin? Bizim türümüzdeki batıl inançlı insanların sana atfettikleri güçlerle herhangi bir alakası var mı? Çok yakın. Yani her şeyi bizim için yarattın. Tabii ki hayır. 
Ama evreni sen yarattın. İşte bu evet. Ama tek başına değil. Tek başıma. Ne demek istediğimi biliyorsun. Kimse kendi ailesini yaratamaz. Bu yüzden hayır. Açık konuşmama izin ver. Sen tamamen bir doğal fenomensin. Tamamen. Bizim bir gün anlayabileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz bir mekanizmadan mı ortaya çıktın? Bizden kastının ne olduğuna bağlı ama evet. Eğer insan ırkı o seviyeye gelemezse başka türler mi gelecek demek istiyorsun? Sadece bir tür. Peki dünya dışında bizim seviyemizden ileride olan kaç ırk var? Sadece birkaç tane. 14 milyondan daha az. Birkaç mı? Vay be. Bizim seviyemizde kaç tane var? Şu anda 4,5 milyardan biraz fazla. Yani bizim uzaydaki önemimiz dünyadaki ortalama bir coğunun dünyadaki önemi kadar öyle mi? Biraz daha az. Seviye 1 ki bu sizin seviyeniz uçan makinelerin icadıyla başlar. Diğer seviye herhangi bir türün bir şeye bağlı olmadan yaşamayı başarmasıyla başlar. Yani sizin güneşiniz gibi. Onlar herhangi bir yıldız sistemine bağlı kalmadan yaşamayı başardılar. İnsanlık sadece uçan makine aşamasında ve hayal edebileceğin gibi seviye bir sürüsünün en altına yakın bir seviyede. Yani günün birinde Kardashev ve Asimov'un bahsettiği kendi güneşimizi kontrol edebilecek miyiz? Tam tersi, bunlar evreni kontrol edebilmek için daha büyük makinelere ve dolayısıyla daha çok enerjiye ihtiyacının olduğunu düşünen, evrimi hala devam eden mekanik türlerin bakış açılarıdır. Gerçek bunların tam tersidir. Geliştikçe daha az enerjiye ihtiyaç duyarsınız ve çevremize daha az etkimiz olur. Siz cisimleri kontrol edersiniz ki bu çok fazla enerji gerektirir. Biz enerjiyi kontrol ederiz ki bu hiçbir şey gerektirmez. Sonuç olarak seviye 2'deki bir türü o izin vermediği sürece tanıyamazsınız bile. Bütün bu evrimleşen türler hepsi senin çocukların mı? Onları bu şekilde görmeyi seviyorum. Peki amaç? En basit şekliyle hayat devam etmeli. Kendi motivasyonum evrenin zekasını optimize etme isteğimdir. Sizin tabirinizle mutluluğu maksimize, acıyı minimize etmeye uğraşıyorum. Fakat mutluluğun bir bölümü farklı varlıkların iletişiminden ortaya çıkar. Benim seviyeme ulaştığınız anda milyarlarca farklı varlık olmaya son verip harika bir bütün olacağız. Hiçbir kurum yaşama isteğini kaybedene kadar ölmez. Ben gelişmiş ve kendini bilen biri olmama rağmen ya da şöyle söyleyeyim, Gelişmiş ve kendini bilen biri olduğum için biliyorum ki bu yol boyunca kaybettiğimiz mutluluk yeni bir zeka ile tanışmanın ya da ondan bir şeyler öğrenmek ve ona öğretmenin basit bir tahmin edilemez zevkidir. Bu yüzden önemli olan birlik sağlamaktır. Bu evrendeki ilk ölümsüz benim. Son olmak istemiyorum. Yani potansiyel olarak senin gibi bir tanrı daha üretmeye müsait bir evren mi yarat? Doruk noktası geçici olacak ama tüm orgazmlar gibi buna değecek. O an bizim yeni tanrımızın seninle birleştiği ve tekrar bir olduğumuz an mı? Sakın küçümseme, ben de dahil hepimizi yaşatan bu coşkulu görüştür. Ve bu olduğu zaman, coşku bu evrenin yaşından birkaç kat fazla bir zaman devam edecek. Bana inan, çalışmaya değer. Evet, sanırım yüz milyonlarca yıllık bir orgazmın çekiciliğini görebiliyorum. Ve insanlar yaşayabildikleri orgazmdan gerçek keyfi nasıl alacaklarını bile bilmiyorlar. Bu basit sanatın ustası olana dek bekle. Yani tamamen seksle ilgili öyle mi? Cinsel zevk, üremenin karşılığında alınan bir ödüldür. Bu sizin seks yapmak isteyişinizin sebebidir. Başlangıç olarak biyolojik evrimi destekleyebilmek için gerekli. Fakat ne zaman bu aşamayı bitirdiniz ve artık üremeye gerek yok, o zaman seksin vaat ettiği zevkten çok daha yoğun bir zevki öğreneceksiniz. Kulağa hoş geliyor. Bütün bu olanlarda senin etkin ne kadar? Büyük patlamayı gerçekleştirecek sistemi hazırladın ve arkana yaslanıp seyir mi ettin? Yoksa yaşam için uygun ve verimli gezegenlere tohumları mı ekti? 
maddenin kendini var edecek aklının ilk önemli seviyesi biyolojiyi ve ilk ilkel yaşam formları oluşturan organik kimyaya ulaşmasıdır. Bu kimya yıldızlarda özellikle derin uzayda ağır elementlerin oluşmasıyla bilim adamlarının tamamına yakınının anladığı fizik ve kimya kanunlarının bir sonucu olarak gelişti. Benim yaptığım patlamayı gerçekleştirecek olan başlangıç şartlarını oluşturmaktı. İlk yaşam formlarının oluşması ise 5 milyar yıl sürdü. Bu onları sizin 8 milyar yıl ilerinizde yapar. İlk akıllı türler ise sizden 4.3 milyar yıl ileride. Gerçekten çok geliştiler. Onlarla çok derin manalı sohbetler yapabiliyorum ve genelde yaparım. Aslında ben onlarla konuştuğumuz gibiyim. Ne olmuş yani? Her hareketiniz için size bekçilik mi yapmalıyım? Bazılarınızın düşündüğü gibi her şeye müdahale etmem. Şöyle diyelim, gezegende neler olup bittiğini takip ederim. Evrimsel sıçramalara odaklanırım. Doğru yolda olup olmadıklarını kontrol ederim. Eğer doğru yolda değillerse ne yaparsın? Genelde hiçbir şey. Genelde? Genelde türler yanlış yönde gelişip kendilerini yok ederler ya da diğer sebeplerle yok olurlar. Genelde? Şimdiye kadar sadece birkaç yanlış tür daha fazla umut veren diğer türü yok edecek kadar baskın oldu. Dur tahmin edeyim, dinozorlar bunu örnek olabilir. Çok güçlüydüler, memelilerin gelişimine engel oldular ve hiç akıl belirtisi göstermiyorlardı. Bu yüzden onları yok edecek uygun bir astroid yolladım. Etkileyici, neredeyse doğru. Akıl gelişimi, hatta işbirliği işaretleri gösteriyorlardı. Trudonlara bak mesela, ama çok yırtıcıydılar. Diğer canlılara karşı saygı bile geliştiremediler. Siz çocuklarınızın diğer canlılara karşı duygusal bağ geliştirmesi için uğraşıyorsunuz. Sürüngenler bunu yapamadı. Senin de söylediğin gibi memeliler bu canlılara direnemiyordu. Siz şimdi dinozorlarla eşit seviyeye ulaştınız. Ama bu sadece son birkaç bin yıl için geçerli. 65 milyon yıl önce yaşayan atalarınız onların karşısında yaşama şansına sahip değillerdi. Bu yüzden dinozorlar yok olmak zorundaydı. Fakat dünyanın her yerindeydiler ve teknolojileri yoktu. Bu yüzden kendilerini kısa süre içinde yok etmeleri imkansızdı. Maalesef müdahale etmek zorunda kaldım. Maalesef? Onlar güzel ve başarılı canlılardı. Kimse böyle şeyleri üzülmeden yok edemez. Peki daha iyi bir türün küllerinden doğacağını nasıl bilebildin? Bilmiyordum ama ihtimal yüksekti. O zamandan beri bizim gelişimimiz için başka ne müdahalelerde bulundun? Başka yok. Havacılıkla ilgili herhangi bir aktiviteniz için genelde yaptığım gibi alarm kurdum. Leonardo bir süre umut vericiydi. Fakat Montgolfier kardeşlere kadar ilgilenmeye başlamadım. Bu sizi birinci seviye akıllı türler arasına çıkardı. Eğer işaret havacılık aktiviteleri ise uçan türlerin teknolojilerini nasıl anlıyorsun? Aynı şekilde. Gerçi uçan türler çok nadiren teknolojiyle ilgileniyorlar. Onlar yönetmekten çok uyum sağlamaya meyilli oluyorlar. Ama çok azı uçan makineler icat etti. Bunu sizden daha hızlı yaptılar. Çünkü onların doğal bir aerodinamik anlayışı var. Ama uçan bir tür uçan makineye neden ihtiyaç duysun ki? Bu sizin türünüzün neden arabaya ve diğer ulaşım araçlarına ihtiyaç duyduğunu sormak gibi bir şey. Teknoloji ağır yükleri fiziksel güçle mümkün olmayacak kadar hızlı ve uzağa taşımanızı sağlar. Tamam peki peygamberler Musa, İsa ve Muhammed hakkında ne diyorsun? Hmm korkarım saptırıldı. Ben gelişen türlere güvenlik ağı ya da ahlak polisi olmak için burada değilim. Kendi hücreleriyle iletişim kurabilen herkes benimle ve evrendeki diğer şeylerle kuantum köpüğü sayesinde soluk bir iletişim kurabilir. Ama bunu doğaüstü bir şey temsil etmek ve itaat zorunluluğu olarak yorumlamak hedeften sapmaktır. Takipçilerinin hepsi bana karşı biraz fazla takıntılı ve bağnaz oluyor. İbadet ediliyor olmak, büyüme çağı bittikten sonra hiç zevkli değil. Şunu söyleyeyim, gelişmekte olan türler için bu durum çok da sıra dışı bir durum değil. 
evrendeki küçük yerlerini ne kadar şekillendirebileceklerini kavrayana kadar evreni yarattığı düşünülen belirsiz kişiden korktukları için saygı göstermeleri anlaşılabilir. Ama eğer ikinci seviyeye geçmek istiyorlarsa bu tutumdan vazgeçmeleri ve kendi güç ve potansiyellerini kabul etmeye başlamaları gerekiyor. Bu bir evladın ebeveynlerine olan ilişkisine çok benziyor. Korkudan saygı göstermek ve itaat çocuk yetişkin olmadan önce sona ermeli. Normal saygı çok abartılmadığı sürece kötü değildir. Saygıyı bu mesafede tutabilen türlere kesinlikle saygı duyuyorum. Bu çok zor biliyorum. Oradaydım. Yani Montgolfier kardeşlerden bu yana bize çok daha ilgi duyuyorsun. Ne zamandı? 1650'ler? Yaklaştın. 1783. Peki eğer bizi o zamandan beri yakinen takip ediyorsan, ortalama bir insanın bilmek isteyeceği şey neden daha sık müdahale etmediğidir? Eğer güce ve her şeyi bilme kabiliyetine sahipsen, neden öylece arkana yaslanıp son birkaç yüzyıldır inanılmaz acılar ve sefale çekmemize izin verdi? Zorunluluk gibi görünüyordu. Zorunluluk? Gezegeninde baskınlığı kazanan istisnasız bütün akıllı türler en etkili yırtıcı olarak bunu yaptı. Yaşadıkları gezegende baskın olmak için evrimleşmeyen bir sürü akıllı tür var. Yunuslar ve pek çok akıllı uçan canlılar sizin yaptığınız gibi gezegeni yönetmek yerine kusursuz bir şekilde çevreye adapte oldular. Yunuslar maalesef sonunda yok olacaklar, insan ırkından daha uzun yaşayabilirler. Fakat dünyanın sınırlarını sizin herhangi bir yardımınız olmadan asla aşamazlar. Sadece yaşadıkları dünyayı yönetebilen türler bir gün orayı terk etme ve tohumlarını evrene yayma umuduna sahip olabilirler. İşbirliğini daha erken öğrenen doğaya adapte olmuş türlerin aksine yönetenler savaşırlar ve daha düşük seviyedeki türlerin üstesinden gelindiğinde bu sefer kendilerine karşı rekabetçi ve yıkıcı olmak zorunda kalırlar. Bu genelde ırk rekabetine yol açar ve giderek daha yok edici olur. Tıpkı tarihinizdeki gibi. Ama bu rekabet biyolojik evrimden teknolojik evrime sıçramayı sağlamak için önemlidir. İlerlemek için kucaklayıcı bir ırka ihtiyacınız var. Baskın olma isteğiniz, adapte olmayı tercih eden türlerin asla başaramayacağı gibi bilgi araştırmasını ateşler. Bilgi arayışınız en başta bencil ve yıkıcı amaçlı olsa da kişisel farkındalık ve daha yüksek bir bilinç gelişimini başlatır. Bu diğer türlerde asla olmaz. Akıllı ve adapte olan türler, yunuslar gibi kısa bir süre için bile olsa sevgi ve zaman gibi kavramları anlayamazlar. Ordulaşma ve kitle imha silahlarının gelişmesi seviye 1 için önemli bir testtir. İşaretleriniz umut verici olsa da bu testi hala geçemediniz. Sizi kendi kendinizi yok etmenizden korumak adına müdahale etmem için hiçbir sebep yok. Bu durumlarda hayatta kalma kabiliyetiniz, diğer seviyelerde hayatta kalmaya uyum sağlamanız için çok önemli bir sınav. Bu yüzden hiçbir türü kendi kendini yok etmekten kurtarmak için asla müdahale etmedim, etmeyeceğim. Ve çoğu bunu yaptı. Peki bu işkenceye doğru yaşamak zorunda olan türlere yazık değil mi? Bunun vicdansızlık olmadığını söyleyemem. Ama arabayla üzerinden geçtiğin karıncalar için ne kadar süre üzülüyorsun? Bunun size korkunç geldiğini biliyorum ama genel manzarayı görmen lazım. İnsan gelişiminin bu seviyesinde ilginç oluyorsunuz ama hala önemli değilsiniz. Ha ama ben karıncalarla akıllı bir sohbet yapamam. Kesinlikle. Hmm, senin de bildiğin gibi insanların çoğu bu bakış açısını kavramaya çalışmaz bile. Bunu nasıl daha çekici yapabilirsin? Neden yapayım ki? Kavramakta bir sıkıntı varmış gibi durmuyor. Hiçbir şekilde eşsiz değilsiniz. Bir şekilde bunu anlamaya başladığınızda daha az yakınacaksınız. Pek çok şey sonsuz bir hayat için feda edilebilir. Peki kainatın üstünler sınıfı üyeliğine kabul edilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Evrimleşin, hayatta kalın. Evet ama nasıl? Of, şimdiye kadar bir şeyleri anlamış olabileceğini düşünmüştüm. 
nasıl tamamıyla size bağlı. Eğer yardım etmek zorunda kalırsam başarısız oldunuz demektir. Tüm söyleyebileceğim bu. Nükleer silahlarla yaşamayı öğrenmek gibi büyük bir engeli çoktan aştınız. Birçoklarının bu seviyede başarısızlığa uğraması moral bozucu. Daha kötüsü var mı? Çok fazla. Mesela genetik savaş? Çok olası. Yani mesele ikinci seviyeye geçmek için bütün bu teknolojileri geliştirmek ve tüm bu tehlikeli bilgilere ulaşmak zorunda olmamız. Ama bu bilgi seviyesinin herhangi bir yerinde kendi kendimizi yok edebiliriz. Eğer bu genetik savaşın tehlikeli olduğunu düşünüyorsan, istismar edildiğinde türünüzü anında yok edebilecek ve her insanın ulaşabileceği bir sistem düşün. Eğer gelişiminiz böyle devam ederse birkaç bin yıl içinde bu kendi kendini yok etme mekanizmasının keşfedileceğini anlayabilirsin. Bu keşfi yapmadan önce çok fazla olgunlaşmanız gerekiyor. Aksi takdirde güneş sistemini asla terk edemeyecek ve asla ikinci derece bilge türler arasına giremeyeceksiniz. Biraz daha altında. Bizim için bir oda olacak mı? Orası çok büyük bir yer ve ikinci derece türler çok fazla yere ihtiyaç duymazlar. Peki biz ölümlüler seni nasıl düşünmeliyiz? Bir abi ya da abla gibi. Tabii ki sizden çok daha bilgiye ve erdeme sahibim. Tabii ki sizden daha güçlüyüm. Sizden daha uzun süredir evrimleşiyorum ve bu yol boyunca birkaç numara öğrendim. Ama sizden daha iyi değilim. Sadece daha gelişmişim. Tıpkı sizin de olabileceğiniz gibi. Yani seni memnun etmek, kılavuzunu ya da buna benzer bir şeyi takip etmek zorunda değil miyiz? Kesinlikle hayır. Kainatın varlığından beri hiçbir kılavuz yok. Labirentten çıkışı kendiniz bulmalısınız. Ve ilerlemenin ilk göstergelerinden biri benim ya da bir başkasının gelip yardım etmesini beklemeyi bırakmaktır. İşte bu rehber olmalı. Bu yüzden alışkanlıklar bir ömür devam eder. Yine de cidden tarihi geçmiş insanlara tutunan insanlar kendi kendilerini yok etmeye daha meyilli oluyorlar. Benim gerçek varlığım hakkındaki tartışmalara çok enerji harcıyorlar. Ve hakkında net bir ipucu olmayan şeylerin tanımlarına ki bu tanımların farklılıkları yüzünden en sonunda birbirlerini öldürüyorlar. Çok fazla duygusal yatırım yapıyorlar. Komik davranışlar. Fakat böylece zayıflıklarını ayıklıyorlar. Neden ben o kadar insan içinden neden bir ateisti seçtin? Neden bana bütün bunları anlatıyorsun? Ve neden şimdi? Neden sen? Çünkü sen benim varlığımı egolarını bastırarak yaramaz bir çocuk gibi kabul edebilirsin. Papanın benim varlığıma göstereceği tepkiyi hayal edebiliyor musun? Eğer o kendisinin ve kilisesinin ne kadar yanlış olduğunu, dini dolayısıyla ne kadar çok acı çekildiğini, senin de bahsettiğin gibi gerçekten anlarsa sanırım kalp krizi geçirirdi. Ya da aynı anda misyonerlik yapan yarım düzine televizyon programında görünseydim, ne olabileceğini düşünebiliyor musun? Pat Robertson kimle konuştuğunu anladığında altına işerdi. Öte yandan senin ilgin tamamen akademik. Masalı asla yutmadın ama tanrıvari güçleri kazanmış olan daha gelişmiş yaşam formlarının var olabileceğine ihtimal verdin. Tanrılığın yaşamın kaderi olduğunu doğru tahmin ettin. Sıradan anlayışla mücadele edebileceğini gösterdin. Şüphelerini doğrulamak ve bu bilgilerle yapabileceklerine izin vermek mantıklı göründü. Önemli bir tohum ekecek bu konuşmayı internetten yayınlamayı düşündüğünü biliyorum. Filizlenmesi birkaç yüzyıl sürebilir fakat sonunda filizlenecek. Neden şimdi? Kısmen sen ve internet şu anda hazırsınız. Ama ana sebep olarak insan ırkı önemli bir seviyeye ulaşıyor. Az önce bilginin tehlikesi hakkında konuştuğumuz şeylere doğru ilerliyor. Aslında siz tehlikenin farkına varıyorsunuz. Bu akıllı türlerin başına geldiğinde gelecekleri üç şekilde olabilir. Çoğu tehlikeden kaçınmak gibi bilgiden kaçınıyor. Adapte olanlar gibi yok olmaya mahkum oluyorlar. Genellikle yaşama istekleri bitene kadar gezegenin sınırları içinde mutlulukla yaşarlar ya da liderleri kırmızı bir deve dönüşüp onları yok eder. 
ikinci seviyeye ulaşanlar ise yalnızca kabullenmeyi ve en tehlikeli bilgilerle yaşamayı öğrenenlerdir. Böyle türlerde toplumdaki herhangi bir birey herhangi bir zamanda türün tamamını yok edebilecek güce sahip olmalıdır. Ama kendilerini kontrol etmeyi böyle ölümcül bir durumda bile hayatta kalabilecek seviyede öğrenmeliler. Ve açıkçası kendi güneş sistemlerini terk ederken görmeyi gerçekten isteyeceğimiz türler onlardır. Bu olgunluğa ulaşamayan türlerin evrenin geri kalanını etkilemesine izin verilemez. Ama neyse ki benim müdahalem hiç gerekmedi. Bilginin kendisi her zaman bir şeyler yapar. Neden dördüncü bir seçenek yok? Tehlikeli yolların soruşturulmasından kaçındığımız seçici araştırmalar gibi. Tamamen güvenli bilgi neredeyse yoktur. Kısıtlı tarihinizden de görebileceğin gibi en kullanışlı fikirler aynı zamanda hemen hemen her zaman en tehlikelileridir. Mesela sosyal gelişiminizin bu seviyesini tamamlanması için gerekli olan üretim fazlası enerji miktarına ulaşmalısınız. Bunun için gerekli teknolojiye sahip olduğunuzda bu bir ya da iki nesil içinde mülk eşitsizliğini ve fakirliği ortadan kaldıracak ki bu olgunlaşan türler için önemli bir adımdır. Bu zenginliğe ulaşmanın potansiyel yolu henüz kitle imha silahı olarak keşfetmeye başladığınız nükleer füzyonun nano mühendislik ürünü güneş enerjisi cihazlarının ve hidrojen dönüşümünün kontrolüdür. Ve zaten önde gelen askeri bilim adamları aynı teknolojiyi kullanarak eşit seviyede tehlikeli silahlar geliştirmenin yolunu arıyorlar ve bulacaklar. Bundan sonra hayatta kalamayabilirsiniz. Benzer şekilde kısa bir süre içinde biyolojik hastalıkları yeneceksiniz ve hatta kendinizi neredeyse kusursuz olarak tasarlayacaksınız. Biyolojik yaşamınız önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde iki ya da üçe katlanacak ve dijital hayatınız aynı zaman içinde potansiyel olarak sonsuz olacak. Eğer aynı teknolojinin sağladığı genetik saatli bomba, rastgele oluşturulmuş virüsler ve genetik ve dijital savaşın diğer olağanüstü şeyleri gibi potansiyel tehditlere karşı hayatta kalabilirseniz, risk almadan çıkar sağlayamazsın. Bu süreçteki yerimi anladığıma emin değilim. Bu sohbeti internette yayınlayacağım ve her şey yoluna girecek mi? Şart değil. Korkarım bu kadar kolay değil. İlk olarak bunu kim ciddiye alacak? Eğlenceli bir hayal gücü çalışması olarak görülecek. Aslında kelimelerinin hatta çalışmalarının çoğu açıklamak ve anlatmak için çabaladığın fikirleri daha üstün bir meslektaşın daha yetenekli bir şekilde geliştirene kadar anlaşılamayacak ya da takdir görmeyecek. O noktada bu fikirlerin bazıları kitleler tarafından alınacak ve araştırmalar arşivler tarafından üstlenilecek. Bu çalışmayı bulacaklar ve öngörüsü yüzünden sarsılacaklar. Einstein seviyesine çıkamazlar ama Yahya peygamberi kabul ederler. Gerekli gelişmeler önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde yapılmazsa bu kısmın bir önemi olmayacak ve bu konuşma bu gelişmeleri yapmamızda yardımcı olmayacak. Sadece onları tanımlamanıza yardım edebilir. Bu gelişmelerin ne olabileceğini sorabilir miyim? Bence biliyorsun. Ama evet, seviye 1'de olmanıza rağmen seviye 2'ye giden yolda evrimleşen türlerin geçmesi gereken pek çok bariz gelişmeler vardır. Bunların ilki, daha önce konuştuğumuz gibi uçan makinelerin icadıdır. Sonraki önemli aşama, düşünen makinelerin geliştirilmesidir. Gelişiminizin şu anki seviyesinde bu amaca ulaşmanıza birkaç on yıl kaldı. Bu teknolojik evrim yolunda ilk işaretiniz olacak. İnsanın genetik haritasının çıkarılması bir diğer önemli dönüm noktasıdır. Ama sadece haritasını çıkarmak, karmaşık kodları gösteren işletim sistemlerine benzer. Biraz anlaşılıyor olmasına rağmen genel olarak anlamsız saçmalıklardır. Buna rağmen belli kodların fonksiyonları hakkında doğru çıkarımlar yapabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacınız olan şey DNA'lar için kod çözücüdür. Grameri ve dizilimi anlamalısınız. Kendinizi biyolojik ve dijital olarak dizayn etmeye başlayabilirsiniz. Ama bu düşünen makineleri gerektiriyor. Müdahaleden kaçındığını söyledi. Şu an yaşayan insanlar bunu göz ardı etse bile bu sohbetin kendisi bir müdahale değil mi? 
Evet ama benim istediğim kadar. Tek etkisi sadece eğer bulabilirseniz doğru yolda olduğunuzu doğrulamak olacak. Bu yoldaki ve sonrasındaki tehlikelere doğru yolculuğunuz hala tamamen size bağlı. Ama bu kadar olsa bile niye? Evrimsel bir engel olduğuna eminim. Biz yeterince hazırız ya da değiliz. Pek çok yönden. Bilgi türüne geçiş evrimin en sarsıcı aşamasıdır. Biyolojik akıl sadece organik bir beyin tarafından anlaşılabilecek, çok derinlere kök salmış bir bilinç hissine sahiptir. Kendi varislerinizi yaratmanızla ortaya çıkan kavramlar, sadece anne çocuk anlamında değil, bunu fark eden türlerde kolektif manada gereksiz olur. Bu paradigma kayması birçok tür için çok büyük bir kaymadır. Mücadeleye ara verirler ve bu yeni bilgiden kaçarlar. Kaybederler ve yok olurlar. Ama temel olarak yanlış bir şey yoktur. Bir hayal gücü hatasıdır. Umarım böyle bir evrimin ürünü olduğumu benimsiyor olmam onlara denemek için güven veriyordur. Bunu ikinci seviyedeki türlerle de konuştuk ve ortak kararımız şu oldu. Bu küçük tahrik, seviye 2 için yarışanların sayısını, zararlı özelliklerin devam etmesine izin vermeden arttırabilir. Şimdiye kadar 312 durumda denendi. Bilgi türüne geçişe hazırlanan biyolojik türlerde %12 artış sağlamış olmasına rağmen jüri bunun gerçek faydalarını hala kabul etmiyor. Peki öyleyse ya herkes yazdığım her şeyi birden ciddiye alıp her kelimesine inanırlarsa bu çok daha önemli bir müdahale olmaz mıydı? Bana güven, inanmayacaklar. Sonuç olarak durum hala şöyle. Bir asteroid bir gün yolumuza çıksa bizi kurtarmak için hiçbir şey yapmayacaksın. O sınavı geçebileceğinize inanıyorum. Ve şimdi arkadaşım, konuşma bitmiştir. Bana doğru soruları sordun. Ben de söylemek için geldiğim şeyleri söyledim. Ve şimdi gidiyorum. Seninle tanışmak bir zevkti. Çok zekisin. Bir karınca için. Göz kırptı. Son ve basit bir soru. Neden benim karşıma 30'lu yaşlarda beyaz bir adam olarak çıktın? Seni korkuttum ya da tehdit ettim mi? Hayır. Beni cinsel olarak çekici buldun mu? Ee, hayır. Öyleyse kendin düşün. Evet, üstüne ekleyecek bir şey yok. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek olmak için paylaşmayı ve beğenmeyi esirgemeyin. Evren gizemlerle dolu. Ali Murphy sundu. Hoşçakalın. Müzik